llamo Sebastián Carmona Hernández, voy en primero C y voy en la 118. Bueno, a mí me dijeron que han estudiado en, unos, en la parte de ella, en unos blogs eran las mesas y sillas. Y ahorita hace un año, bueno, hace dos años estamos estudiando ahí. Vuelta como ya hicieron los salones de estos, ya estudiamos acá. Estas eran las condiciones en las que tenían que estudiar los alumnos de la Escuela Técnica 118, un salón improvisado expuesto a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, esta historia está a punto de cambiar. La puerta de las oportunidades se abre hoy para todos estos jóvenes con un espacio educativo digno que brinde mayores oportunidades para poder salir adelante. Estoy convencido de que la única manera de construir una Puebla más justa y más equitativa es invirtiendo en la educación pública. Es garantizando que un niño que nace en la Sierra Negra o en la Sierra Norte o en la Mixteca o en una Junta Auxiliar o en una Colonia Popular de Puebla va a tener las mismas herramientas para poder salir adelante en este entorno de globalización y de revolución tecnológica que el hijo del hombre más rico de Puebla. Esta es la nueva imagen de la Escuela Secundaria Técnica número 118, ubicada en la colonia Viveros del Valle, una colonia antorchista, donde el gobernador del estado mencionó que este es el resultado de una acción social producto de una necesidad y no obedece a presiones de ningún tipo. Entendiendo que en la democracia del siglo XXI nosotros no, respond no respondemos a la presión, esta escuela, por ejemplo, que tiene una inversión de 2.3 millones de pesos, estas aulas digitales se hicieron no por un acuerdo, no por una presión de la organización, sino simplemente por un acto de justicia social. Ahí mismo se inauguró un aula digital y el compromiso es que en el siguiente ciclo escolar cuente con acceso a internet. La meta para este año es llegar a mil aulas digitales en todo el estado. En breve, por instrucciones del señor gobernador, esto será a partir del próximo ciclo escolar, se asegurará la conectividad para su aula digital y van a tener también con el apoyo del gobierno del estado el acceso libre al internet a partir del próximo ciclo. Finalmente Moreno Valle recordó que este año se invertirán mil millones de pesos en infraestructura educativa para construir nuevos planteles, equipar y modernizar los que ya están deteriorados. Con imágenes de Omar Contreras, informó Jonathan Arroyo.